ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഷബു സ്ലോക് വൺസ് അഗെയിൻ ഷബ്ന ഫാസിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മേയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രോൾ കപ്പിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തമ്മേയിൽ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ഒരേപോലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വീഡിയോ തന്നെയാണിത് ദയവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കമൻസും ഇതിന് താഴെ നിങ്ങൾ ഇടരുത് കാരണം ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഒരുപാട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം തന്നെയാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിനും പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്തുകൊണ്ടും പീരീഡ് സമയത്ത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിനെ കാട്ടി വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇത് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പല കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വാസ്തവം ഇതാ ഇതാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഞാൻ ഇത് യു എ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാർമസീസിൽ ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് നോർമലി നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലാണ് മേടിക്കാറ് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സാധനം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു അന്തമിട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം ഇത് മേടിച്ചാൽ ശരിയാവുമോ മേടിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇതാ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കപ്പാണ് പീരീഡ് സമയത്ത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസും ടാമ്പോൺസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമായിട്ടും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ കൊണ്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബി പി എ ഫ്രീ ആണ് ഇതിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽസും തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നീടുള്ളത് കപ്പ് പോലെയുള്ള പോർഷൻ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മുകളിലെ റിം പോലെയുള്ള പോർഷനിൽ ചെറിയ ഹോൾസും കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആ കപ്പ് നന്നായിട്ട് സീൽഡായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു കപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റെം പോലെയുള്ള പോർഷൻ കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റെം പോലെയുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ വെളിയിൽ കാണുകയുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാക്ക് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം ഒരു പത്ത് പാഡ് പന്ത്രണ്ട് പാഡെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ പോലെ തന്നെ ടാമ്പോൺസും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല സാനിറ്ററി പാഡിൽ വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് തന്നെ വുഡ് പൾപ്പ് പേപ്പർ കോട്ടൺ ഡീഗ്രേഡഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയും മണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് വളരെയധികം വലിയ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ബി പി എ ബി പി എസ് പോലെയുള്ള വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സാനിറ്ററി പാഡ്സിൻ്റെ കോട്ടൺ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയോക്സിൻ ഹൈലി ക്യാൻസറസ് ആണ് ടാമ്പോൺസ് ആയാലും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആയാലും നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രം ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുക ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻസ് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം തകരാറിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പീരീഡ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തനിയെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പലർക്കും പേടിയായിരിക്കും കാരണം ഇനി അകത്ത് പോയി സ്റ്റക്ക് ആവുമോ അതുപോലെ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടാവുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് തവണ നമുക്കത് വെക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയും പെയിനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡി അതുമായിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങ് ശീലമാവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നോർമലി രണ്ട് സൈസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി കഴിയാത്തവർക്കുള്ളതാണ് ലാർജ് സൈസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് കപ്പായിരിക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാതെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വേണേ ഇരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ചുരുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി എപ്പോഴും പോകുന്ന പോലെ തന്നെ പോയി യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വാട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവലാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും കപ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സീടെ പോലത്തെ ഷേപ്പ് ആക്കുക സി കണ്ടോ എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടേലിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രമേ വെളിയിലുണ്ടാവുള്ളൂ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തനിയെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെയങ്ങ് ഫിക്സ് ആവും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ കപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അകത്തേക്ക് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പെതുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ പെതുക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇളകി പോരും കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമലി എല്ലാവരും ഇതിലിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടം പോർഷനില്ലേ ഇവിടെ പെതുക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെതുക്കെ വലിച്ചിങ്ങ് എടുക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ക്ലോസറ്റിലോ വാഷ് ബേസിനിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുക്കുക ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഉള്ള പാഡ്സും ടാബൺസും ഇനി ഒഴിവാക്കുക മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ശീലമാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹൈജീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ കൈകളും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഉടനെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്